El dirigente local de la Organización Campesina y Popular de la UGOSET, Benjamín Tomás Miguel, mencionó que por parte del hoy presidente municipal Antonio Sacre Ángel, este sí realizó un compromiso de campaña, como fue el de realizar la macroplaza para la reubicación de los vendedores ambulantes de la Alianza de Alcacup, afiliados a la UGOSET, que alberga a más de 600 ambulantes oficialmente empadronados. Es un punto que se manejó en la campaña y nosotros no estamos eh, diciendo que no, que se olvide, de repente que pues, estamos al lado de, de ellos. Yo, de, yo sé que el 90% de los, de, del comercio informal forma parte de la alianza de Alcacut que representa la UGC. Benjamín Tomás mencionó que el edil Antonio Sacre le informó que estuvo en la Ciudad de México con funcionarios del gobierno federal gestionando recursos de la macroplaza, planteándolo como un proyecto especial, porque dicha obra no se puede realizar con el ramo 33, porque este rebasa el techo financiero municipal, ya que la inversión es de más de 80 millones de pesos. Donde nos comentó el día viernes que hicimos... Este que dimos seis banderazos de obra pública, eh, nos comentó que estuvo este, con, con, varios, este, con varias personas de alto nivel en, en, en México. Entonces el, el proyecto de Mocoplaza ya está, este, estamos manejando como un proyecto especial, como le comentaba yo que en el ramo 33 o, o en el techo financiero del ayuntamiento de, que estamos manejando no, no entra como punto número uno en la construcción de Mocoplaza. Tenemos que buscar un dinero extra, un proyecto especial que lo está manejando el señor presidente, porque implica más de 50 millones, por ahí comentaba el presidente que creo que 80 millones de pesos. Entonces esa es este, la gestión que se está buscando en este momento, porque con el ramo 33 no, no contamos. El líder de la UGOSET reconoció que en la ciudad se sigue presentando el crecimiento de más vendedores ambulantes libres, ya que el regidor y la directora, así como los inspectores, demuestran que no pueden controlarlos cuando es su responsabilidad y los hechos son los que hablan porque no están realizando bien su papel al seguir, al seguir permitiéndolo, como es el crecimiento de ambulantes en las calles y avenidas de la ciudad, lo que esto vendrá a complicar que sea más costosa la reubicación. Ahora sí, este, eh, el, el hecho es el que habla, ¿no? O sea, si, si ustedes están palpando que hay puesto y yo estoy diciendo que sí hay puesto nuevo, entonces no, no están haciendo bien sus papeles las personas indicadas en, en el área. Entonces, este, pues yo tampoco le, le estoy echando tierra, lo que es verdad es verdad. Entonces, este, y si estamos hablando de una macroplaza de la reubicación de los ambulantes, pues este, es, es, es entendible de que podemos decir no más ambulante, porque entre más ambulante, más costoso es el proyecto. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.